ശക്തി പ്രാപിച്ചു അതിനാൽ ഒരുവനിൽ നിന്നും അത് മൃതപ്രായനായ ഒരുവനിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രജാലങ്ങൾ പോലെയും കടലോരത്തെ അസംഖ്യാതീതമായ മണൽത്തരികൾ പോലെയും വളരെ പേർ ജനിച്ചു ഇവരെയെല്ലാം വിശ്വസ്തോടെയാണ് മരിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇസാക്ക് തൻ്റെ വന്ധ്യായ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും റബേക്ക ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു ഭഗവാനെ കാലത്ത് കുർബാന കണ്ടിട്ട് പോരട നിൻ്റെ ഈ ഓട്ടം ചാട്ടമൊക്കെ ഏഹ് വന്ന് വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയോ വിശ്വാസവും ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ അന്യത പോലെ എത്തിക്കാണ്ട ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരണേ കാരണം എന്താ അറിയോ നാട്ടുകാരെ സാധാവം കേക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേ ദൈവമേ പോക പോക എന്റെ മോനും ഒരു ചൊല്ലുവിളി ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഒൻപത് അവിടുന്ന് വന്ധ്യക്ക് വസ്തി കൊടുക്കുന്നു മക്കളെ നൽകി അവളെ സന്തുഷ്ടിയാക്കുന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അന്നമോടെ മരുമോളായിട്ടല്ലോ മോളായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കണേ ഞങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കണേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ ഫിലിപ്പ് വരുമ്പോഴേ ഇന്നെങ്കിലും ആ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒന്നും പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അതിന് യാതൊരു വക ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാണ്ടായി അമ്മ പണ്ടി പോയിട്ട് വരാട്ടോ അമ്മച്ചിനെ തനിക്ക് ഇറങ്ങിക്കൂടെ ഞാനല്ലേ തൻ്റെ കൂടെ ടീച്ചറെന്താ 
മോളെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും വിളിക്കുക എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അമ്മൂന്ന് വിളിക്കും അമ്മ മാത്രം അമ്മക്കുട്ടിന്ന് വിളിക്കും ആ ടീച്ചറുടെ മോളുടെ പേരും അമ്മക്കുട്ടിന്നാ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കോട്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചർ അന്യ ടീച്ചർക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ക്ലാസ്സില്ലല്ലോ ഇല്ല സിസ്റ്റർ മനസ്സ് നന്നായി വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലേ മുഖം കണ്ടാലറിയാം ചാപ്പിരി പോയി മാതാവിനോട് ഈ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും മാതാവ് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരും
പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കാലത്തും മറക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റേതാണ് ഈശയ്യ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ാണ് <laughs> 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 നേരത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മോനെ നീ എന്തായാലും ടൗണിൽ പോണതല്ലേ അവളെ ഒന്നാ മോളി ഡോക്ടർ ഒന്നും കാണിക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വയറ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അമ്മച്ചി ചാച്ചനെ വിളിച്ച് മോളി ഡോക്ടറെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ നമ്മള് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്നേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇന്ന് ലീവ് ആയില്ലേ അതെ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണം ക്രിസ്മസ് എക്സാം അല്ല വരും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അന്നയ്ക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫിലിപ്പെ കുറെ ഛർദിച്ചതിൻ്റെ വിഷമതകളെ കാണാൻ പൾസ് ഇത്തിരി വീക്കാണ് നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കണം ഞാൻ മുമ്പും പറയാറില്ലേ യോഗയോ മെഡിറ്റേഷനോ അതൊക്കെ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ ഫിലിപ്പെ കത്രിനമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ 
അന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാണ്ടിരുന്നത് അവനാണ് ചാൻസ് പിന്നെ അത് പോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാമേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഞാനൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല അതെ അന്ന അമ്മയാവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് പിടിക്കാം പിന്നെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാവണമെന്നില്ല മാറ്റം വരാവുന്നതാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉപരിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അന്നക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പോവാം സമാധാനമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മേരി 